Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver qué sembrar en agosto, tanto si estás en el hemisferio norte, o sea, en verano, como si estás en el hemisferio sur, o sea, en pleno invierno. Como siempre, empiezo con el hemisferio sur y después sigo con el hemisferio norte. Pero si estás en el hemisferio norte y no querés perder tiempo, hace clic en la pantalla y vas a ver que están los dos capítulos separados para que hagas clic y te vas directo y no perdés un segundo más. Entonces vamos con el hemisferio sur, o sea, pleno invierno. Las heladas siguen en la madrugada, pero los días son un poco más tibios, entonces las plantas empiezan a brotar. Es como que todo empieza tímidamente a despertar. Es una época bastante divertida porque es cuando empezás a sembrar algunas de las hortalizas que después vas a consumir durante el verano y el otoño. Y en general es época de hacer semillero de casi todo. Por ejemplo, los cultivos de hojas verdes, acelga, lechuga, espinaca, rúcula, radicheta, apio, cale, pak choy, no pueden faltar. Y lo mismo con la frutilla, si te animas puedes empezar a sembrarla o ir buscando algunos plantines en el vivero. También podés sembrar las raíces de siembra directa, zanahoria, remolacha, rabanito, nabo y en semillero podés sembrar cebolla de verdeo, puerro y casi todas las aromáticas que quieras. Perejil, cilantro, albahaca, orégano, tomillo, cebollín, eneldo y seguro que me olvido muchísimas más. Atención acá, si tu verano no es muy caluroso, entonces podés sembrar crucíferas, repollo, brócoli, coliflor, col de bruselas. Pero si tu verano es de mucho calor, entonces ni te molestes. Tené paciencia y en verano las sembras para cosechar en invierno. Otro cultivo que podés sembrar ahora en invierno es el tomate. Lo sembras en semillero y lo proteges de las temperaturas inferiores a 10 grados. Si tenés un invernadero no vas a tener problema, pero si no tenés invernadero como yo que no tengo, entonces lo que haces es lo pones al sol durante el día y después a la noche te tenés que acordar de entrarlo para que no chupe frío. También podés sembrar pimiento, chile y berenjena, pero con la misma premisa, protegerlo de las temperaturas menores a 10 grados. A mediados de agosto también podés plantar papa, sabiendo que la papa te aguanta una helada suave, pero si hace mucho frío, si las temperaturas son inferiores a 0 grados, la vas a destruir. También es momento para brotar adentro de tu casa batata, cúrcuma y jengibre. Todavía no es momento de sacarlo al exterior, pero sí ir empezando a ver cómo brota, cómo empiezan a salir las primeras raíces. En agosto también podés preparar plantines florales como caléndulas, clavel, copetes y petunias. En esta época, así como empiezan a brotar las plantas, también empiezan a brotar las malezas, así que está bueno si te pones por lo menos un día por semana para ir sacando las malezas antes de que saquen flor y después semilla. También es un momento que vas a tener que empezar a cosechar el brócoli, a entutorar las arvejas y a atar las habas que son plantas que ya se te vinieron enormes y si no las atás con la menor brisa se te van a quebrar y te vas a fertilizar los cultivos de hoja con nitrógeno y proteger de las heladas a los semilleros fundamental. Ahora vamos con el hemisferio norte, o sea en verano, pero antes te quiero pedir un favor, te quiero comentar que en pantalla vas a ver unos enlaces que si vos sos de comprar cosas, cualquier cosa, en Amazon España o en Amazon Estados Unidos, si vos usás estos enlaces para entrar a Amazon, entonces lo que vos compres yo me voy a llevar una comisión. Y esa es una forma de colaborar gratuitamente con el canal. Pero también en estos enlaces, y lo mismo en la descripción de este video, estuve analizando Amazon España y Amazon Estados Unidos y identifiqué algunos productos como semillas, fertilizantes, insecticidas, máquinas, sustratos, ¿sí? que me parecieron que están buenos y que yo me animo a recomendarlos. Si vos no sabés, tenés que comprar y no sabes bien qué, bueno, acá tenés una guía sobre cuáles son las cosas que me parece que están buenas. Y de paso, bueno, cuando compras yo me llevo una comisión. Te agradezco muchísimo y ahora sí vamos a ver qué sembrar en agosto en el hemisferio norte, o sea, en verano. 
Bueno, ya pasó, Dios quiera, lo peor del verano, que te cocinaste en julio, qué horror el calor que hizo, bueno, ya pasó y ahora en agosto las temperaturas, si bien siguen siendo altas, empiezan a bajar. Y para las plantas esto es como una nueva primavera. Muchas plantas que vos viste que estaban estancadas por el calor, que no florecían, que no brotaban, ahora vas a ver que de a poquito van a empezar a despertar. Para sembrar el semillero tenés los cultivos de hojas verdes de todo el año. Acelga, lechuga, espinaca, rúcula, radicheta, apio, cale e hinojo. Y también podés sembrar raíces en forma directa. Zanahoria, remolacha, rabanito y nabo. En lo posible protegiendo con media sombra hasta la germinación y manteniendo el suelo bien hidratado. Y en semillero podés sembrar cebolla verdeo, puerro y ajo si es que encontrás algún ajo que esté brotado. Si no encontrás ajo brotado entonces espera un poquito que todavía no, no empieza la temporada de siembra. En agosto podés iniciar tus semilleros de crucíferas. A estas plantas no les gusta nada el calor, por eso es muy importante que protejas esos semilleros. Y para el invierno vas a poder cosechar repollo, brócoli, coliflor y col de Bruselas. A fines de agosto es un momento para sembrar aromáticas. Perejil, cilantro, albahaca, orégano, tomillo y cebollín. Y si te animás, a inicios de agosto puedes hacer una siembra tardía de frijoles o habichuelas y de ejotes o judías verdes que te van a dar fruto hasta fines de otoño incluso en invierno si no tenés inviernos muy fríos. También podrías hacer una siembra tardía de tomate cherry que lo mismo, si la cuidas, te va a dar frutos hasta el invierno. En cuanto a flores, en agosto podés sembrar pensamientos o violas y caléndula. Abonar lo que es hoja verde con nitrógeno y lo que es hortaliza de fruto, como el tomate, el pimiento, la berenjena, con fertilizantes a base de potasio. Ahora en agosto las plantas están súper débiles de eh, lo que sufrieron en, en julio con todo ese calor que hizo. Entonces se te van a llenar de pulgón, mosca blanca, arañuela roja y también van a estar llenas de hongos. Yo acá te voy a dejar un video con un insecticida casero que te sirve para controlar todas esas plagas. Mirá lo que está muy bueno y, y acá te voy a dejar otro video con toda una guía para el control de hongos que te va a hacer de mucha utilidad. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. Y si te encantó, animate a apretar el botón de gracias y me vas a alegrar el día. Además, si querés apoyar económicamente cosas de jardín, entonces en algún lugar de la pantalla va a haber un gorila y arriba del gorila te voy a poner una imagen para que hagas clic y veas un video donde te explico todos los beneficios que puedes tener por hacerte miembro del canal con una membresía mensual. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca y seguí mirando videos de cosas del jardín.